Torcedor Alvi Rubro, que acompanha o canal do YouTube do Anderson Batista, sejam muito bem-vindos. Outra derrota do Náutico em um jogo direto contra um adversário totalmente direto na classificação da Série B. E o que a gente enxerga é um cenário sem volta. O Náutico dificilmente escapará desse rebaixamento a Série C do Campeonato Brasileiro no ano que vem. Um jogo né, parelho na primeira etapa. E mais uma vez a maldição da segunda etapa. Né, do Náutico não voltar da mesma maneira. Né, lógico, hoje levando muito em conta a saída do, do Maurício ainda no primeiro tempo por lesão. Mas também outros fatores. Né, o Náutico com muitos problemas na marcação. Pelo lado direito com o Anilson, né? o Lucas Barcelos foi muito ativo naquela faixa de campo. Né? E o CSA, na primeira etapa, teve a posse de bola. Foi a equipe que teve mais posse de bola, foi a equipe que mais atacou, foi a equipe que mais buscou. Não, teve algumas estocadas, a gente percebeu né? algumas das chegadas da equipe Alvi Rubra. Né, na finalização de longe do Jean Carlos, tentativas de jogadas em velocidade, mas sem incomodar o goleiro Marcelo Carné. De fato, foi um Náutico que teve problemas mais uma vez. Né, e o CSA chegou ao gol com o Elton, né, Elton né, numa jogada de um esticão. Um esticão, a zaga do Náutico não conseguiu afastar. O Lucas Barcelos teve a humildade de conseguir... Né, encontrar o Elton ali bem próximo a ele, o Elton finalizou tirando do goleiro Jean, e o segundo gol foi para matar, né? um erro ali do Arthur Henrique, na verdade um erro do João Lucas, ele acaba cabeceando para trás, o Wellington né, sem a percepção de reagir o lance, né, acaba correndo atrás do Lucas Barcelos, o Jean até, até tenta defender, mas não evita o segundo gol da equipe do CSA. E a gente até compara, minha gente, a, as peças que dispõe o CSA e as peças que dispõe o Náutico. Difícil, não dá para comparar. É complicado uma situação como essa. Né? A gente enxerga que é um Náutico sem reação. Um Náutico que tenta Vitor Ferraz pelo meio, Vitor Ferraz pela direita, Júnior Tavares pelos lados, Júnior Tavares por dentro, Júlio Vitor de atacante, né? é uma piada de mau gosto. O garoto Júlio da base entrou até bem, mas um cenário totalmente difícil. Não dava para tentar alguma reação ali dentro do jogo. E de uma certa forma foi um resultado merecido para quem tentou mais. A equipe do CSA tentou mais, buscou mais o gol. Foi a equipe que se prontificou a buscar esse resultado. E no fim das contas saiu com esse 2 a 0 que o coloca né, na condição de brigar pelo menos até a reta final do campeonato da Série B. Eu vejo um CSA brigando, Roberto Fernandes conheceu muito bem o Náutico hoje, né? as principais possibilidades de que o Náutico tinha na partida foram neutralizadas pelo seu antigo treinador, muito por conhecer como o Náutico se posiciona, e o Náutico foi uma presa fácil mais uma vez. A gente constata vários jogos do Náutico como visitante nesta Série B, foi a décima derrota do Náutico fora de casa, e detalhe, o Náutico não está conseguindo marcar gols fora de casa. Isso tem sido um estigma da equipe. CSA, Cruzeiro, Ponte Preta e N exemplos que a gente pode citar aqui de jogos que o Náutico perdeu e que não conseguiu fora de casa marcar gols. Está sendo muito difícil essa jornada do Náutico. A gente já falou aqui de todos os desmandos que aconteceram fora de campo. Não adianta a gente tocar mais nesse assunto é acompanhar a Via Cruz. E a Via Cruz ela tá, né, se encaminhando para um cenário trágico, um cenário terrível, uma volta de uma grande equipe do futebol nordestino à terceira divisão. Não tem muito o que fazer. É uma equipe sem reação, é uma equipe sem alma, psicologicamente muito abalada, quando toma o primeiro gol não consegue ter a, a, a estabilidade necessária para pelo menos buscar um empate. As finalizações e jogadas do Náutico elas não se concluem. Né? É incrível como a, a, as, as tentativas de chegada do Náutico ao ataque 
sempre esbarra no adversário, chuta para fora, não é um chute que leva perigo à meta do gol, do gol adversário. E o Náutico vai caminhando a passos largos para a disputa da Série C. Essa é que é a verdade. Infelizmente, é um caminho sem volta que o Náutico está percorrendo, até pela distância da primeira equipe fora da zona. Mesmo que o Náutico agora vá para duas partidas em casa, mas são duas partidas em casa difíceis contra Ituano e Brusque, de dois jogos onde mesmo o torcedor indo ao, a campo, apoiando, uh, indo apoiar o Náutico nas próximas duas partidas, a gente não vê um cenário tão positivo que possa, quem sabe, colocar o Náutico numa condição né, de uma equipe que venha a brigar por essa permanência à Série B. A questão agora não é nem a, a lanterna, é como se o Náutico já saísse do campeonato. O Náutico não está brigando mais. O Náutico parou de pontuar mais uma vez né, depois daquela partida diante do CRB. O Náutico parou de pontuar e quando uma equipe para de pontuar, quando ela volta a estacar zero, infelizmente ela não obtém sucesso. Decisões equivocadas, a gente percebe na fisionomia do técnico Dado Cavalcante, que é um técnico hoje sem... Soluções para essa equipe, ele não observa mais e não enxerga alternativas até para esse time. Pode trabalhar, pode buscar aí essa questão da tentativa, do erro, né? como até ele destacou em coletiva, mas é muito complicada a situação. E restando 11 jogos, né, o cenário ele é praticamente irreversível, porque 33 pontos em disputa, o Náutico tem 21, e projetar que o Náutico faça pelo menos 40 pontos, é ser otimista demais por uma equipe que até então, no campeonato da Série B, venceu apenas quatro jogos. É muito difícil, é muito complicado. Né? E agora, é, tentar de uma certa forma amenizar os danos. Foram cinco vitórias, para ser mais exato. Cinco vitórias do Náutico nessa Série B. E é tentar amenizar os danos. Provavelmente veremos saídas de jogadores, não sei. Vamos aguardar a semana aí. Até porque tem um intervalo muito curto de uma partida para outra. A próxima partida já é na sexta-feira nos aflitos. Então, um cenário de terra arrasada. A gente pode falar desse cenário de terra arrasada, infelizmente, em mais uma derrota do Náutico, que chega aos seus 40 gols sofridos nesta Série B. Chega a sua décima derrota como visitante. E amarga a lanterna da competição com justiça. Porque, infelizmente, a equipe do Náutico parou de jogar e, como a gente citou há pouco, a passos largos para uma volta à terceira divisão. Comenta à vontade, se inscreve no canal, ativa o sino das notificações e vem com a gente. Forte abraço a todos e até a próxima. Valeu!